আমার বন্ধুরা আশা করি ভালো আছো ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল অনার্স ব্রোস এডুকেশনাল বন্ধুরা আজকে আমাদের আলোচনার বিষয় হল ইন্ডিয়ান রাইটার্স ইংলিশ শর্ট স্টোরি ইন্ডিয়ান রাইটার্স ইংলিশ শর্ট স্টোরি যার নাম দ্য মাঙ্কি ট্রাভেল দ্য মাঙ্কি ট্রাভেল রিটেন বাই রাস্কিন বন্ড নাইনটিন তিনি সাহিত্য একাডেমি পুরস্কার পেয়েছেন নাইনটিন এ তিনি পদ্মশ্রী পুরস্কারে পুরস্কৃত হয়েছেন টু এ তিনি পদ্মভূষণে ভূষিত হয়েছেন তাহলে বন্ধুরা শুরু করছি আজকে আমাদের শর্ট স্টোরি যার নাম দ্য মাঙ্কি ট্রাভেল বানর নিয়ে কোনো সমস্যা তার ঘটনা এটি একটি কমেডি স্টোরি রাস্কিন বন্ড নিজেই ন্যারেট করেছেন তার দাদাজি অর্থাৎ রাস্কিন বন্ডের দাদাজি বড় মজার ব্যক্তিত্ব ছিল তার তার দাদাজি টোটো নামে দশ টাকায় এক বানর ক্রয় করেছিলেন বাদরকে ক্রয় করেছিলেন এই টোটোকে কেনা হয়েছে যে ব্যক্তি রাস্তায় বাদর খেলা দেখিয়ে বেড়ায় আর এই টোটো বানর একেবারে সাংঘাতিক দুষ্টু দাদাজি আরও তিনটি এই বাদর বা বান্দর রয়েছে টোটো সব থেকে ছোট এবং দুষ্টু সব সময় ঝামেলা সৃষ্টি করে এবং সমস্যা তো সব সময় লেগেই আছে এই বান্দর নিয়ে বা টোটোকে নিয়ে টোটোকে বেঁধে রাখা হয় চেন দিয়ে কিন্তু তাতে শান্তি নেই টোটো তার যে সমস্যা সে সব সময় তৈরি করেই চলছে এই সমস্যা সৃষ্টি করা যেন এই বান্দর টোটোর স্বভাব দাদাজি টোটোকে ঘরে নিয়ে এলো দাদাজির এক অদ্ভুত শখ কে বলছেন রাস্কিন বন্ড যে আমার দাদাজির এক অদ্ভুত শখ যে সে সব সময় এই সমস্ত ছোট ছোট জন্তু জানোয়ার পশুকে ঘরে নিয়ে আসত তার রাস্কিন বন্ড বলছেন আমার বয়সী বা কত তখন নয় দশ বছর সেই জন্য এই বান্দর বিষয়টি নিয়ে যথেষ্ট কৌতূহল কিউরিয়সিটি ছিল রাস্কিন বন্ডের বনে রাস্কিন বন্ড বলছেন যে আমার দাদাজি সাপও পালতেন আর দাদিজি সবসময়ই অবজেকশন করেন কিন্তু কাজ তো হয় না দাদাজি যা খেয়াল তিনি সেটা করেন আর তাই নিয়ে দাদিজি সবসময় একটা বিরোধ মনোভাব তো থাকেই কারণ এইসব জিনিস খুব ডিস্টার্ব করে যাই হোক দাদিজি বলছেন বাড়িতে আর কোনো বান্দর চলবে না অর্থাৎ ইঙ্গিত করছেন দাদাজিকেই মানে দাদাজি যেন এক বান্দর কারণ বান্দরে বান্দর নিয়ে আসে কে বলছেন দাদিজি তাছাড়া অনেক জন্তু জানোয়ার রয়েছে অর্থাৎ ইঙ্গিতটা একটু কিন্তু অন্যরকম আবার একটা বান্দর পাখি সাপ ইঁদুর এসব তো রয়েছেই অর্থাৎ এই বান্দর টুটোকে নিয়ে আসার পর দাদিজি একেবারে যথেষ্টভাবে যথেষ্টভাবে উত্তেজিত হয়ে রয়েছেন যাই হোক 
আমি এইসব বিষয়ে এনজয় করতাম কে বলছেন রাজকিন বন দাদি বা দাদিজি বলছেন তুমি কি বান্দর থেকে কম কাকে বলছেন রাজকিন বনকে তো রাজকিন বন বলছেন আমি আর বান্দর হতে চাই না তার মানে দাদি কি করতেন দাদাজি রাজকিন বনকে তো বিভিন্নভাবে কথা শোনাতেন ইঙ্গিতে ডাইরেক্টলি ইনডাইরেক্টলি আর মাঝে মাঝে রাজকিন বনকে তার বয়স কম নয় দশ আর রাজকিন বন নিজে যখন দাদাজির কাজে যথেষ্ট খুশি হতেন ভালো লাগত জন্তু জানোয়ার পশু পাখি থেকে তখন ওই দাদাজির সাথে সাথে রাজকিন বনকেও বিভিন্নভাবে ইনসাল্ট করতেন দাদি বা বকুনি দিতেন দাদাজি বলেন যে টুটু ছেলে বান্দর নয় কাকে বলছেন যে তুমি অত খেপে যাচ্ছ কেন ওয়াইফ কে বলছেন দাদিজি কে বলছেন কে বলছে দাদাজি আরে টুটো তো ছেলে বান্দর নয় তুমি খেপে যাচ্ছ কেন এ তো টুটো তো মেয়ে বান্দর আর এই দাদাজি সবসময় একটা মেয়ে চাইতো সংসারে এরকম একটা ইচ্ছা ছিল যাই হোক দেখতে বড় নিরীহই মনে হয় টুটো এই বান্দরটিকে কিন্তু চিকচিকে দাঁত জল জল করা চোখ আর সবসময় কিচির মিচির খিচির মিচির করতে থাকতো শব্দ করতে থাকতো আর কি বিচিত্র শব্দ রাজকিন বন বলছেন আমাদের আমার আন্ট রুবি ছিল আমাদের সাথে থাকতো আন্ট রুবি আর আন্ট রুবি এই বিষয়ে যথেষ্ট খুশি ছিলেন না অর্থাৎ টোটোর বিষয়ে যাই হোক টোটোকে শেখানো হলো হ্যান্ডশেক করা যারা বাড়িতে আসবে কোনো গেস্ট তাদেরকে হ্যান্ডশেক করবে বা কোনো নিউকামার আসলেই যথেষ্টভাবে হ্যান্ডশেক করবে মেজর মল্লিক বলে এক ভদ্রতের লোক ছিলেন লম্বা মানুষ তিনি তো সামনে ঝুঁকে এসে হ্যান্ডশেক করতেন এনজয় করতেন বান্দর টুটুকে ছোট্ট আর টুটো অনেক সময় কাঁধে ঝাঁপিয়ে উঠত কার এই মেজর মল্লিকের মেজর মল্লিক আমাদের দাদাজির বন্ধু স্থানীয় লোক চুল ধরে টানতে শুরু করতো গোপ টানতে শুরু করতো গোপে ধরে খেলা করত আরেকজন আসছেন আঙ্কেল ক্যান টোটোর সাথে খেলতে সাহস পেতেন না এই আঙ্কেল ক্যান অনিচ্ছা ছিল তার টোটোর সাথে খেলার কিন্তু বাধ্য এই টোটোকে দেখে ভয় পেয়ে কিন্তু তিনি হ্যান্ডশেক করতেন যাই হোক টোটোর লেজ বড় সুন্দর গাছের ডালে বসে থাকত এখানে সেখানে বসে থাকত আর আমার আন্ড রুবি এখনও বলা হয়নি বলছেন রাস্কিন বন যে আন্ড রুবি টোটো নামে বান্দর নিয়ে আসা হয়েছে এটা প্রথম শুনেই কিন্তু তো বিরক্ত হয়েছিলেন আর আন্ড রুবির পেটিকোট ছিঁড়তে শুরু করে দেয় অর্থাৎ আন্ড রুবির ড্রেসগুলোকে ছিঁড়ে ফেলে আর সে কি চিৎকার হঠাৎ করে চিৎকার করে উঠত এই বান্দর টোটো আর আন্ড রুবি তো প্রায় দেখত যে তার বিছানায় সাদা কাপড় বালি ইত্যাদি নিয়ে খেলছে মনের আনন্দে খেলছে এই টোটো বান্দরটি আন্ড রুবি ওই দিকে চিৎকার যাই হোক শান্ত করা হয় টোটোকে তো খেতে দেওয়া হলো টোটো তো খুব খুশি এবার হেয়ার ব্রাশ খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না টোটো কি করছে সেই হেয়ার ব্রাশকে নিয়ে নিজের চুল পরিপাটি করছে এই হলো টোটোর কাজ 
আন্ডরুবি যে শ্যাম্পু দিয়ে যে স্নান করে তা দিয়ে স্নান করানো হলো আর দাদিজি কি করলো টোটোকে ছাগলের সাথে রাখতে বললো কারণ ছাগলও ছিল কিন্তু টোটো বিভিন্নভাবে ডিস্টার্ব শুরু করলো আর অন্য জন্তু জানোয়াররা টোটোর এই ডিস্টার্বে চিৎকার চেঁচামেচি শুরু করলো তার মানে বাড়ি শুদ্ধ সবসময় জন্তু জানোয়ারের বিভিন্ন রকম শব্দ আর দাদিজির চিৎকার আন্ডরুবির চিৎকার এই নিয়েই রয়েছে টোটো কী করলো ছাগলের পিঠে গিয়ে বসে পড়ল ছাগলে দিক দিক যাচ্ছে আর টোটো বসে বসে এনজয় করছে যাই হোক দাদাজি তো পেনশন নিতে যাচ্ছেন এবার দাদাজি ভাবছেন আমাকে অর্থাৎ রাস্কিন বনকে আর টোটোকে নিয়ে যাবে তো আমি কি করলাম ছোট যেহেতু বান্ধব টোটো ওকে একটা ব্যাগের মধ্যে হ্যান্ড ব্যাগের মধ্যে নিয়ে নিই দাদাজি টিকিট নিচ্ছেন আবার ট্রেনেও যেতে হয় টোটো ব্যাগ থেকে বের হয়ে গেল বান্দরটা ব্যাগ থেকে বের হয়ে গেল টিকিট কালেক্টরের দিকে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে স্মাইল করছে তো টিকিট কাউন্টার বলছে কি আপনি কি কুত্তা নিয়ে এসেছেন না দাদাজি বলছে এটা তো কুকুর নয় এটা হলো বান্দর আপনি তো মশাই এর পরে বার্থ সার্টিফিকেট চাইবেন এইভাবে কথাবার্তা হচ্ছে যাই হোক দাদাজি কী করলেন এইভাবে সে বিষয়টা পরিস্থিতিতে সামলিয়ে নিল অনেক সময় দেখা গেছে ঠান্ডা থাকতো দাদাজি কী করতো জল গরম করে টোটোর কে স্নান করাতো আর বান্দর তো গরম জল পেয়ে বেশ আনন্দে বেশ লাফালাফি শুরু করে দিত এবং কিচেন পর্যন্ত পৌঁছে যেত ঠান্ডায় গ্যাস চেম্বারের কাছে গিয়ে বসে থাকতো শরীর গরম করত যাই হোক দাদিজি অনেক সময় জল গরম করে রাখে টুটো গিয়ে তার লেজটাকে নামিয়ে দেয় এদিকে আন্ড রুবি তার এনগেজ এনগেজমেন্ট হবে রোকি নামক এক ব্যক্তির সাথে গোয়াতে থাকে স্কুল টিচার অর্থাৎ আন্ড রুবি রুবির সাথে রকি যে ভদ্রলোক তার সাথে এনগেজমেন্ট হবে গোয়াতে স্কুল টিচার এবার রুবি আন্টি কী করছে চিন্তিত একে নিয়ে যাই হোক এই রকি ভদ্রলোক গানও গাইতে পারত হ্যান্ডসাম আর রুবি আন্টি তিনিও স্কুলে পড়ান বেশ একটা বিষয় যে এনগেজমেন্ট হবে তো রিং বদল হবে রিং ক্রয় করতে গিয়ে রুবি আন্টি তো বাইরের দিকে যাচ্ছে তো রুবি আন্টি সাথে আমারও তো যাওয়ার ইচ্ছে ছিল কে বলছেন রাজকিন বন আমি চুপে চুপে চলেছি আমি যাচ্ছি অর্থাৎ রাস্কিন বন যাচ্ছে রুবি আন্টির সাথে রিং কি ক্রয় করবে তা টোটো কি করেছে বান্দর সেও আমার পিছু পিছু ছুটেছে জুয়েলারি দোকানে গিয়ে জুয়েলারি শপে গিয়ে আমি তো বাইরে দাঁড়িয়ে আছি রকিবাবু ওখানে এসেছেন অর্থাৎ রিং তো সিলেক্ট করা হবে হঠাৎ করে টোটোবাবু বান্দর টোটোবাবু এসে হাজির একটি নেকলেস নিয়ে তার গলায় ব্যাস পরে নিল আর স্বাভাবিকভাবে দোকানের যারা ছিল কাস্টমার দোকানদার সবাই তো একটা হুলস্থুল ব্যাপার টোটো লাফিয়ে বের হয়ে গেল ভিড়ের মধ্যে দৌড়াচ্ছে টোটো দৌড়াচ্ছে অন্য লোক দৌড়াচ্ছে দোকানদার দৌড়াচ্ছে কম বয়সী ছেলেরা দৌড়াচ্ছে সবাই দৌড়াচ্ছে টোটোর পিছন পিছনে আর টোটো তো নেকলেস পরে দৌড়াচ্ছে অনেকে আবার কিছু বুঝতে পারছে না তবু দৌড়াচ্ছে একটা হইচই ব্যাপার চলছে যাই হোক 
এক ব্যক্তি স্কুটার নিয়ে যাচ্ছিল টোটো লাফিয়ে গিয়ে ওই স্কুটার তার পিছনে গিয়ে বসলো সেই ব্যক্তি তো আর ব্যালেন্স রাখতে পারলো না সিটকে গিয়ে যাই হোক একেবারে যাওয়ার আগে কলার দোকানের একটা পড়েছিল টোটো সেখানে গিয়ে কলা নিয়ে আবার স্কুটারের চালকের পিছনে যাই হোক এইবার স্কুটার চালক তো সিটকে গেল দোকানদারে কোলে গিয়ে পড়লো আবার দেখা গেল ওখানে এক ধুবির কাঁধে গিয়ে বসছে টোটো মানে এরকম চলছে স্কুল স্টুডেন্টরা যাচ্ছিল আর বাদর থেকে টোটো দেখে দেখে খুব মজা পেয়েছে তারাও স্কুল বাদ দিয়ে পিছন পিছন একদম জড়িয়ে গেল এই সমস্ত দৌড়াদৌড়ি ইত্যাদিতে টোটোর গলা থেকে নেকলেস নিয়ে সেসব দিন নর্দমায় পড়ে গেল ব্যাস অর্থাৎ নেকলেস গিয়ে নর্দমায় পড়ে গেল অনেকেই দৌড়ে গিয়ে যাবার নর্দমায় খুঁজতে শুরু করলো পচা আবর্জনা জল ইত্যাদির মধ্যে সবাই এখন নেকলেস খোঁজ করছে শেষে রকিবাবু রকিবাবু চিৎকার করলেন যে নেকলেস পাওয়া গেছে একদম কাদা লেগে গেছে রকিবাবু শরীরে কাদা এবার রুবি আন্টি বলছে রেগে বলছে যে আমার বিয়ের দিনে এই বান্দরকে আমি দেখতে চাই না দাদাজিকে বলা হলো তখন দাদাজি বললেন চিন্তা করো না চিন্তা করো না রুবি বিয়ের দিন আমি এই টোটো বান্দরকে আমি লক করে রাখব কিন্তু মজার বিষয় হলো এই রকিবাবু এবং রুবি হানিমুনের দিন তারা হানিমুনে যাচ্ছিল আর এই টোটো বান্দর চুপি চুপি পিছনে চলে গেল অর্থাৎ রুবি আন্টি আর রোগীর হানিমুনেও বান্দর টোটো চলে গেল এই ছিল বন্ধুরা আমাদের শর্ট স্টোরি দ্য মাঙ্কি ট্রাভেল বান্দরের সমস্যা ইন্ডিয়ান রাইটার্স ইংলিশ শর্ট স্টোরি অর্থাৎ লিখেছেন রাজকিন বন্ড বন্ধুরা খুব ভালো থেকো খুব ভালো থেকো আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করো থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ